പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ മക്കൾക്കും അമ്മയും അച്ഛനും ഉള്ളവരല്ലേ പൊതുജന ഒറ്റക്കെട്ട എതിർക്കുമ്പോഴും കേരളയിലുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എറണാകുളം തിരുവാങ്കുളത്താണ് പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാകുന്നത് ഈ കാഴ്ചയിലേക്ക് ലോഗിൻ കേരള സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവാണിയൂർ മാമലയിലാണ് ഉള്ളത് ലോഗിൻ കേരള ഉള്ളത് ഇവിടെ സർവേ കല്ല് കേരളീൻ്റെ കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കേരളീൻ്റെ കല്ല് മാത്രമല്ല ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ബൈപ്പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കല്ല് കൂടി ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് മീറ്റർ അപ്പുറമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അന്നിട്ടിരുന്നു ഒഴിയാബാധയായി കിടക്കുന്ന രണ്ട് സർവേ കല്ലുകളാണ് ഇവർക്ക് ദുരിതം തീർക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രദേശവാസി കൂടിയായിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രദേശവാസി കൂടി അല്ല എന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈവേ എടുത്തു പോകാനായിട്ട് കല്ലിട്ടത് എൻ്റെ പറമ്പിൽ കൂടിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് കല്ലിട്ടു എന്നല്ലാതെ ഒരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് ഹൈവേ വരുമോ ഇതുവഴി ആണോ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയില്ല ആ കല്ലിട്ട അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും കേരളയിൽ വേണ്ടി കല്ലിടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കല്ലുകളുടെ സംഗമ ഭൂമി ആവുകയാണ് ഇനി കാത്തിരിക്കാം അഞ് ഒരു അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറയും കൂടി കൂടി കല്ലിടാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ് കുണ്ടന്നൂർ അങ് അങ്കമാലി ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സർവേ മൂന്ന് സർവേ കല്ലുകളാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവേ കല്ലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പായിക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ സ്ഥലം വിൽക്കുവാനോ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ലോൺ എടുക്കുവാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു വീട് അവർ ഈ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ മാറി തൊട്ടപ്പുറ വീട് വെച്ചു ആ വീട്ടിലെ പറമ്പിക്കിടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈവേ പോകുന്നത് ഈ സിൽവർ ലൈൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ അർത്ഥമുണ്ട് വെറുതെ ഓരോ പ്രകാശനം കാണിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ വേദന ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമുണ്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലം അല്ലേ എൻ്റെ മക്കളെ എന്തോ പറയുക എന്തോരം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു ഫലമില്ല ഈ വീട് നന്നാക്കാനായി കട വീട്ടാനോ ഈ സ്ഥലം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മരപ്പിച്ചിട്ടേക്കുക കറ്റ വില്ലേജിൽ ചെന്നാലും സൊസൈറ്റി ചെന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും ആരും എടുക്കില്ല മരപ്പിച്ചിട്ടേക്കണം എന്നാൽ അത് അവരെടുത്തിട്ട് കാശ് തരണ്ടേ അതും ചെയ്യില്ല അവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ അവിടെ കല്ലിടാൻ നേരത്താണ് മോൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിത് പേപ്പറൊന്ന് കാണിക്കണം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥം ചോദിച്ചാൽ പറയണ്ടേ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുക ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേപ്പറൊന്നുമില്ല എന്ന് പേപ്പറില്ലാതെ പിന്നെ ഒന്ന് കരക്കാര പറഞ്ഞതിൽ കല്ലിടാൻ പറ്റുമോ അവർ കല്ല് കണ്ട് പേപ്പറ പിന്നീട് തരാന്ന് പിന്നീട് തരണാണോ കാര്യം അതെയോ അത് ചെയ്തില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേരമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയല്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് കല്ലിട്ടു അവർ കല്ലിട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ആയുടെ കല്ലിൽ അവിടെ കിടക്കണ്ട് കൊടിഞ്ഞു ഉറിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ കിടക്കണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒരു കല്ലിട്ടാണ് ഇത് എത്ര കല്ലിടാ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഈ പുരയിടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നത് ആ ഒരു വേള നോട്ടീസ് വന്നു എല്ലാവരും മാറണം അതിവിടെ കാശ് കിട്ടി തുടങ്ങി കൊടുത്തു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാ ഒരു മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം ചെയ്തു ഒപ്പം നിൽക്കണം അപ്പം ഈ ഇത് വന്മതിൽ കെട്ടി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആർക്കും താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നാട് വിട്ടു പോകണ്ടേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കൊച്ചിനെ കല്യാണത്തിന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ആരും വന്ന് ഈ സ്ഥലം മേടിക്കും ഇത് സർക്കാർ ചുമ്മാ അവർക്ക് കട്ടി ചെയ്യുന്ന കമ്മീഷൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ടി ഇന്നേല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരിൽ അഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ലിട്ടാണ് അത് ഹൈവേക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വലായി ഈ ഒരു സുപ്രഭാതി വന്ന് കല്ലിടുന്ന നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വന്നവൻ്റെ കൈ തേണ്ടി ചോദിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിഷയം ഈ കല്ലിട്ട പലയിടത്തും കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നലെ അവർ വേറെ ഇതിറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കല്ലെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ സ്ഥല ഉടമേന്റെ പേര് കേസെടുക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അല്ല ഇതിന് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇനി എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം അല്ലേ മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളേ ഉള്ള
പിന്നെ ചിലവർക്ക് വിറ്റിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും എതിർക്കും എല്ലാവരും എതിർക്കും ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്താണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് കല്ലിടേണ്ട കാര്യമില്ല കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സ്ഥലം വിൽക്കുവാനോ വാങ്ങുവാനോ കൊടുക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല അവർക്കൊരു ലോൺ വെക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആ പ്രശ്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഈ സർക്കാരുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്നിട്ടൊന്നുമല്ല അവർ ഞങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള അമർഷമാണ് ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വികസനത്തിന് എതിരല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വികസനത്തിനോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ കാണിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖവും വേദനയും ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കല്ല് ഇവിടെ നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇനി എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വില്ലേജ് തലത്തിൽ നിന്നോ പോലെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എതിർപ്പുകൾ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആൾ ഇന്ന് കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് റവന്യൂവിൻ്റെ ആളുണ്ടായിരുന്നു ആ റവന്യൂവിൻ്റെ ആളുകളോടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സാറെ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ കയ്യിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ കല്ലിട്ടോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് പേപ്പറില്ല ഞങ്ങൾ കല്ലിടുകയാണ് പോലീസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരോർക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മറുപടിയില്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് എവിടെയോ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരവ് പോലും കയ്യിലില്ലാതെയാണ് ഇവർ വരുന്നത് എന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കല്ല് കല്ലിടിയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കല്ലിടുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ചെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വായുകൊണ്ട് പറയാണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പുറത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അവനത് ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ ആർക്ക് കേട്ടാലും ഒരു തെറ്റാണോ പേപ്പർ കാണിക്കുക സാറുമാർ പേപ്പർ കാണിക്കുക ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഇത് അവർ പറയും അവരേൽ പേപ്പറില്ലെന്ന് പേപ്പറില്ലാതെ വേറെ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവനിത് അവൻ്റെ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഈ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നടക്കണം ആരെങ്കിലും വന്ന് കാണിക്കുമോ ഈ സ്ഥലം ഈ കല്ലിട്ട് വെച്ചേക്കണം എടുത്ത് അവൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണോ അവൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഈ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ നടക്കണം ഞാൻ കൊടുത്ത വീതം കൊടുത്തതാണ് എൻ്റെ പറമ്പ മക്കൾക്ക് രണ്ട് പേർ മൂന്ന് പേർക്കും വീതം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരായിരിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ മക്കൾക്കും അമ്മയും അച്ഛനും ഉള്ളവരല്ലേ റവന്യൂന്നോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലിയ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവരായിരിക്കും മാർക്കിങ് നമ്മൾ അറിയിക്കില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ മാമലെ ഇതുപോലെ പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കല്ലിട്ടു കല്ലിടുന്നതിന് എനിക്കെതിരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉടമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവകാശം ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടുവാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമുക്ക് എന്നാ വരുമോ ഇത് കുറേ ആളുകൾ വന്നു അവർ അവരുടേതായ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നു പഞ്ചായത്തുകാരോ ഇല്ല എന്നാൽ അവരെ വിളിക്കാൻ വലിയ അവർക്ക് അതുമില്ല ഭൂമിക്ക് ന്യായ വില കിട്ടാതെ കേരയിലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സർക്കാർ നടപടിയെ പിന്താങ്ങില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്യാമറമാൻ അക്ഷയ്ക്കൊപ്പം എം എസ് ശംഭു ലോഗി